Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Lita Pezzo überraschte bei Vina del Mar 2024 erneut mit Luchadora, erleben Sie hier noch einmal ihre zweite Präsentation. Die peruanische Sängerin erzielte bei ihrem Debüt eine hohe Punktzahl und möchte bei ihrem zweiten Auftritt die Statistiken brechen. Lita Pezzo glänzte erneut in der Quinta Vergara. Die Peruanerin Lita Pizzo gilt als Hauptkandidatin für den begehrten silbernen Gaviota-Preis im Wettbewerb Vina del Mar 2024. Ihr Liglochadora erlebte einen bemerkenswerten Aufschwung bei der Abstimmung und erreichte die höchste Punktzahl unter allen Teilnehmern. Peruanischer Stolz Lita Pezzo erzielte zum zweiten Mal die beste Punktzahl des Abends und geht als Favoritin für die Silberne Möwe in Wiener Del Mar 2024 hervor. Lita Pezzo ist unaufhaltsamer denn je und glänzte erneut bei ihrem zweiten Auftritt bei der vierten Gala des Wiener Del Mar Festivals 2024 in der Nacht vom letzten Mittwoch, dem 28. Februar. Die Peruanerin begeisterte erneut das chilenische Publikum im Amphitheater Quinta Vergara, indem sie erneut ihr Liglochadora vortrug, mit dem sie im internationalen Wettbewerb des Wettbewerbs den ersten Platz behaupten konnte und sich so zu einer der Favoriten der Künstlerin entwickelte um die lang erwartete silberne Möwe zu gewinnen. Tatsächlich legte Lita Pizzo mit dem von José Abraham komponierten Lied einen glänzenden Auftritt hin und sang ihre Stimme mit ihrem eigenen Stil auf der Bühne. Diesmal erschien die Frau aus Loreto in einem glänzenden silbernen Anzug, begleitet von einer Tanzbesetzung aus Frauen in roten Stoffen, die die Sängerin begleiteten. Eine Kämpferin wie immer, sie sagt gerne, was sie denkt, sie blickt geradeaus, sie weiß, was es kostet und was sie erreicht. Kämpfer, der dieses Gefühl unter der Haut hat. Eine Kämpferin, die nicht lügt, die den Kopf hochhält und geradeaus blickt, brachte Lita Pezzo in ihren Texten zum Ausdruck und erregte damit die Aufmerksamkeit der Jury. Am Ende der Choreografie und des Gesangs wirkte Lita Pezzo sehr stark, hob zusammen mit den Tänzern ihren rechten Arm zu einem Thema, das Frauen hervorheben sollte und erntete Applaus und Ovationen von allen Anwesenden im Wiener Del Mar Park. Lita Pezzo behauptet den ersten Platz in der internationalen Kategorie. Lita Pezzo bleibt im Wettbewerb in der internationalen Kategorie des Wiener Del Mar Festivals 2024 klar auf dem ersten Platz. Bei ihrem zweiten Auftritt erreichte die nationale Künstlerin von der virtuellen Jury die Note 62 sehr gute Bewertung. Es ist sehr gut dass das Publikum der Quinta Vergara Lita Pezzo applaudiert. Man sieht, dass sie zu den Favoriten gehört, betonte der chilenische Moderator Francisco Saavedra, der die Resonanz der Anwesenden auf die peruanische Künstlerin lobte. Anschließend erfolgte die Bekanntgabe des von der Jury ermittelten Teildurchschnitts, der Lita Pezzo eine unschlagbare Wertung von 6,5 Punkten bescherte. Die Nachricht aus Peru ist außergewöhnlich. Viele Glückwünsche, sagte Moderatorin Maria Luisa Godoy. Wir verabschieden Lita Pezzo aus Peru mit lautem Applaus. Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr glücklich geht. Eine Umarmung für Peru, fügte Francisco Saavedra hinzu. Lita Pezzo unter den drei Finalistinnen für die Silberne Möwe. Dies ist das zweite Mal, dass Lita Pezzo die höchste Punktzahl bei der Gala in Vina del Mar erhält. Damit schaffte es die nationale Künstlerin, sich zusammen mit Enrique Ramil und Adi Valenzuela, Vertretern Spaniens und Mexikos, unter den drei Finalisten in der internationalen Kategorie zu platzieren, jeweils. Am vergangenen Montag gab die virtuelle Jury der Frau aus Loreto eine Wertung von 5,9 Punkten, mit einem Teildurchschnitt von 6,1 Punkten und damit vorerst den ersten Platz im Wettbewerb um die Silberne Möwe. Auf dem zweiten Platz landete der Spanier Enrique Ramil mit seinem Song The Last Time und erreichte 5,6 Punkte. Den dritten Platz belegte der chilenische Vertreter Charlie Benavente mit seinem Lied Arauco, Esperame, mit 5,5 Punkten. Auf dem vierten Platz landete Mexiko mit dem Sänger Eddie Valenzuela und seinem Lied El Maestro mit 5,4 Punkten. Weiter unten, auf den Plätzen 5 und 6, 
erreichten die Argentinierin Luz Gaghi mit ihrem Lied Altar 4,5 Punkte und der Italiener Osvaldo Supino mit seinem Lied TME 4,1 Punkte. Hay que soñar y vivir Aunque todo se vuelva marchito y ya no florezca Ni el aplauso, ni el beso, ni haya quien sueñe que vuelva Ya no me quiero rendir, ya no me vuelvo a rendir Luchadora como siempre Que le gusta decir lo que piensa y que mira de frente Luchadora y seguir Hay que soñar y vivir Aunque todo se vuelva marchito y ya no florezca Ni el aplauso, ni el beso, ni haya que sueñe que vuelva Ya no me quiero rendir, ya no me vuelvo a rendir Luchadora como siempre Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar und abonnieren Sie uns, um weiter zu wachsen und uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok zu folgen. Crew News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.